সবাই কেমন আছো আজকে একটা খুব টিপিক্যাল স্যাটারডে একটাই যেটা ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে আজকে সন্দীপ বাড়িতে নেই এখনও চলে আসবে পায়েস কান্নাকাটি করছে তো কালকে গতকাল সন্দীপ সন্দীপের বন্ধুদের বাড়িতে ছিল তো আজকে ও ফিরছে আর আজকে সকাল থেকে প্রচণ্ড মেঘলা করে আছে আর দেখতেই পাচ্ছ সারা ঘরে সারা বাড়িতে আমি লাইট জ্বালিয়ে রেখেছি কারণ বাড়ির ভিতরটা গুটঘুটে অন্ধকার হয়ে আছে ভেরি টিপিক্যাল সুইডিশ উইন্টার আই নভেম্বর ডিসেম্বর প্রচণ্ড প্রচণ্ড অন্ধকার থাকে ভীষণ ভীষণ ডিপ্রেসিং লাগে প্রচণ্ড হোমসিক লাগে বাট এই বছরটা আমার একটু কম হোমসিক লাগছে ফর আ চেঞ্জ আই থিঙ্ক তার মেন কারণ হচ্ছে পায়েস পায়েস আসার পর থেকে প্রচণ্ড ডিপ্রেশনে কাটানো এই যে এই ফেসটা অনেকটাই কমে গেছে উইচ ইজ নাইস কারণ কোনো দেশের বাইরে কোনো একটা জায়গায় থাকতে হলে বা কলকাতার বাইরে বা মানে যে যেখানে যার হোম টাউন তার বাইরে কোথাও থাকতে হলে কিছু একটা খুব স্ট্রং বন্ডিং দরকার সেই জায়গার সাথে না হলে কিন্তু যারা আমার মতো যারা ভীষণ হোম টাউন ভালোবাসো নিজেদের নিজেদের বাড়ি ভালোবাসো নিজেদের মানুষদের ভালোবাসো নিজের বিছানা ভালোবাসো তাদের জন্য খুব কষ্টকর হয়ে যায় তো আজকে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আজকে খুব টিপিক্যাল একটা স্যাটারডে বাড়ি ছত্রাখ্যান হয়ে আছে এক সপ্তাহ ধরে সন্দীপ প্রচণ্ড অসুস্থ আর ওর পিছনে পিঠে একটা প্রচণ্ড খিঁচ লেগে গেছে এবং লিটারালি ও এক সপ্তাহ উঠতে পারেনি বিছানায় ছিল তো পায়েসকে নিয়ে সব কিছু করা প্লাস রান্না করা প্লাস অফিস করা সব কিছু মিলিয়ে একটু প্রেশারে কেটে কেটেছে আমার কারণ আমার এখন কাজের প্রচণ্ড একটা চাপ চলছে তাই জন্য কি হয়েছে পুরো এক সপ্তাহের ডিশওয়াশিং যেটা মাঝখানে একদিন আমি করতে পেরেছিলাম তারপরে আর করতে পারিনি টুক 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 করে জমতে 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 পুরো কিচেনটা অ্যাকচুয়ালি ভর্তি হয়েছিল তো শুক্রবার থেকে আর মনে হচ্ছিল যে এবারে যদি এটা না করা হয় তাহলে এবার যেদিন করা হবে সেদিন পুরো মাথায় বজ্রপাত হবে তো আজকে সকালবেলা উঠে আমি জানতাম যে আজকে বাড়িতে প্রচুর কাজ আছে সেই জন্য পায়েসকে নিয়ে একটু দেরি করে উঠেছি আমি আটটার সময় উঠেছি আজকে উঠে পায়েসকে নিয়ে হাঁটতে গেছিলাম হেঁটে ফিরে এসে ওকে ভালো করে ধুইয়ে টুইয়ে কারণ বাড়ি বাইরে ভীষণ কাদা প্যাচ প্যাচে একটা বৃষ্টি ভেজা ওয়েদার তো পুরো কাদা মাখা হয়ে আসে বাইরে বেরোলেই তো ওকে পরিষ্কার করতে হয় আগেও বলছিলাম দাঁড়াও তো তোমাদেরকে এই ফোনটাকে কোথাও একটা স্ট্যান্ডে রেখে কথা বলি হাতে পড়তে ব্যথা করছে তো পায়েসকে নিয়ে এসে ভালো করে ধুয়ে টুইয়ে ওকে পরিষ্কার করে আমি দেখলাম আমি স্নান করে ফেলি কারণ প্রচণ্ড টায়ার্ড লাগে না হলে সকালবেলা থেকে আমার একটু আমি একটু মর্নিং পার্সেন্ট সবাই তোমরা জানো যারা আমাকে অনেক দিন ধরে ফলো করো আর আমাদের ব্লগ অনেক দিন ধরে দেখছো আমার একটু সকালবেলা আমি যখন ঘুম থেকে উঠি যদি ঘুমটা ভালো করে হয় তো আমি প্রচণ্ড এনার্জেটিক হয়ে উঠি এবং মানে সকালবেলা আই ক্যান ডু এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং আজকে যেহেতু মোটিভেশনের একটু অভাব ছিল যে এত কাজ আছে এত বাসন আছে এগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে নট দ্যাট আমাকে হাতে মাঁচতে হবে বাট ওই ডিশ ওয়াশারের থেকে জিনিস বার করে আবার ডিশ ওয়াশারে ঢোকানো তো তার জন্য একটু ল্যাদ লাগছিল তো আমি ভাবলাম যে স্নান করে ফেলি তো সুন্দর করে স্নান টান করে বাসনপত্রগুলো মোটামুটি নাইনটি পারসেন্ট ডিশ ওয়াশারে এক প্রস্তুত চলছে আর বেশ কিছু জিনিস এখনও পড়ে আছে বাইরে ডিশ ওয়াশারে জায়গা নেই তো মেবি আজকে বা কালকে দেব আমরা চেষ্টা করি ডিশ ওয়াশারটা রোজ না চালাতে কারণ এটাতে প্রচুর পাওয়ার টানে একটা ব্যাড নিউজ যেটা আমার আমাদের যে জবা ফুল দেখাচ্ছিলাম তোমাদের আগের ব্লকটায় প্রথম উইন্টার ব্লুম হয়েছে আমাদের কাছে জবা ফুল ফুটেছে এবং বাকি প্রচুর প্রচুর কুড়ি এসেছে আমার দুটো জবা গাছ আছে আর একটা তো সুন্দর করে ফুটেছিল তোমরা দেখিয়েছ সেই ব্লকটাতে আরেকটা পুরো রেডি ফোটার জন্য বাট এক সপ্তাহ ধরে একই অবস্থায় পড়ে আছে তোমাকে দেখাচ্ছি কি অবস্থা হয়ে আছে এই দেখো ঠিক এইভাবে এক সপ্তাহ ধরে বসে আছে ওয়েট করছে কোনো কিছুর জন্য আমি জানি না এটা আদৌ ফুটবে কি না না ফুটলে খুব দুঃখ পাবো আর তার সাথে সাথে একটা আচ্ছা এ দেখলে কি হলো কথা বলতে বলতে দেখো এইটাই বলতে যাচ্ছিলাম তোমাদের আমাদের গাছ দুটোর কিছু একটা প্রবলেম আছে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং আমরা যে যখন কিনেছিলাম গাছ দুটো বুঝতে পারিনি কোনো কারণে সমস্ত কুঁড়ি এই 
একটা বোটা থেকে খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে মানে নট দ্যাট আমরা কখনো ধরছি বা আমরা কিছু করছি আমরা কিছুই করছি না নিজে থেকে পট 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 করে সব পড়ে যাচ্ছে আরেকটা গাছ যেটা আমার আছে জবা গাছ এই দেখো এইটা এইটার মধ্যে একটা লালচে পিঙ্ক লাল মাঝামাঝি একটা কালারের জবা কুড়ি এসেছিল সেই কুড়িটা ঠিক এই রকম অবস্থায় কি এর থেকে একটু ছোট অবস্থায় পড়ে গেল প্রত্যেকটা কুঁড়ির ওই গাছটা স্পেশালি প্রত্যেকটা কুঁড়ি পড়ে যাচ্ছে আমি সব রকমভাবে চেষ্টা করছি গাছটাকে ঠিক করার যদিও মানে আমি রিয়েলি হ্যাপি হয়েছিলাম যে যখন এইটাতে ফুল দিয়েছিল ঠিক বুঝতে পারছি না কি প্রবলেম হচ্ছে আমি সব রকমের জিনিস ট্রাই করে দেখে নিয়েছি সার দিয়েছি নানান রকমের মেডিকেটেড যে প্লান্ট ফর্মুলাগুলো হয় সেগুলো ট্রাই করেছি রেগুলার জল স্প্ল্যাশ করি এই যে যেমন আমার এটা আছে একটা স্প্রে বটল আমি এটা দিয়ে দিয়ে সব সময় জল স্প্ল্যাশ করতে থাকি যাতে জানোই তোমরা যারা গাছ মেনটেন করো যে জবা ফুল জবা গাছ যদি ইনডোর থাকে তাহলে জবা ফুল ফুটতে চায় না তো মানে একটা ফেক রেন ক্রিয়েট করতে হয় যাতে জবা ফুল ফোটে তো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এটার জন্যই আজকে যে কটা কুঁড়ি হয়েছে এবং জবা ফুল যে ধরেছে এটার জন্যই হয়েছে আমার মনে হয় নানা রকমের ইনফরমেশান খোঁজার চেষ্টা করেছি কিন্তু পাইনি তোমরা যদি কেউ জানো আমাকে একটু মানে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে লিখে জানিও যে কোনোভাবে যদি আমি ফুল গাছগুলোকে ঠিক করতে পারি আমি অনেক চেষ্টা করছি অ্যান্ড সত্যি কথা বলতে অনেকগুলো নতুন পাতা গজিয়েছে নতুন ডাল বেরিয়েছে কিন্তু সামহাও ফুল ফুলের কুঁড়ি এগুলো ঠিকছে না ফুলে পড়ে যাচ্ছে তো তোমাদের কাছে যদি কোনো এটার সলিউশন থাকে বা তোমরা যদি জানো এটার কোনো কারণ স্পেসিফিক্যালি তাহলে সেটা অবশ্যই আমাকে জানিও কমেন্ট সেকশানে আমাদের এখানে তো আপনার হাত জগন না সুতরাং সব কিছু আমাদের উপরে আমার গাছ নিয়ে এর আগেও আমি তোমাদেরকে বলেছি আমার গাছ নিয়ে কিন্তু কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না আমি এখানে আসার পর থেকে সন্দীপ আমি তখন স্কুল স্কুল আমি তো স্কুলই বটে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি স্টুডেন্ট তখন আমাকে সন্দীপ একটা গোলাপ ফুলের গাছ দিয়েছিল আর এখানে খুব সুন্দর সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট গোলাপ ফুলের গাছ পাওয়া যায় আর অজস্র কুড়ি থাকে কেনার পর থেকে না মোটামুটি বাড়িতে এত সুন্দর গোলাপ ফোটে ওটা দেখতেই সুন্দর লাগে তবে আমাদের দেশের গোলাপ গাছের মতো এখানে কিন্তু গোলাপ গাছে যে ফুল হয় হ্যাঁ মানে গোলাপ ফুল তাতে কিন্তু কোনো গন্ধ হয় না তো গোলাপ আছে কিন্তু গোলাপের গন্ধ নেই দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট প্লান্ট দ্যাট আই স্টার্টে টু টেক কেয়ার অফ তখন আমার কোনো আইডিয়াই ছিল না কতটা জল দিতে হয় কখনো বেশি দিয়ে ফেলতাম কখনো দিতামই না প্রচুর পোকা হয়ে গেছিল ওই গোলাপ গাছটা অ্যাকচুয়ালি এটা আমি আরও দেখেছি এর পরেও আমি অনেকবার এই ধরনের গোলাপ গাছ কিনেছি বিভিন্ন ধরনের মাকর্ষা জাতীয় পোকা হয়ে যায় বা হয়তো মাকর্ষা আমার চোখে মালুম পড়ে না তো জালের মতো হয়ে যায় পুরো গাছটার মধ্যে ইটস লাইক আ বোস তো ভিতর থেকে একদম সুন্দর করে দেখে গাছ পরিষ্কার করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয় এখন জানি একটা সলিউশন যেটা হচ্ছে জলের মধ্যে এরকম একটা স্প্রে বটলের মধ্যে যদি তোমরা ডিশ ওয়াশিং সোপ আর একটুখানি জল ভালো করে একটু ডাইলিউট করে না ওটা যদি তুমি স্প্রে করতে থাকো গাছে তাহলে গাছের কিছু হয় না মানে পোকা থাক পোকা থাকলে চলে যায় অনেক কমে যায় চলে যায় না কমপ্লিটলি বাট অনেক কমে ওই গাছটাকে দিয়ে আমার কিন্তু গাছের পরিচর্যা করা শেখা সত্যি কথা বলতে যদিও আমি ছোটোবেলা থেকে অনেক গাছ দেখেছি বাড়িতে বাগান দেখেছি কিন্তু আমি নিজে থেকে তো ওই বাগানে কোনো কিছু কন্ট্রিবিউট করিনি তাই জন্য আমার মনে হয় আমার খুব একটা কিছু এক্সপিরিয়েন্স কোনো দিনই ছিল না যে ট্র সব থেকে বড় এক্সপিরিয়েন্স এটা দরকার হয় যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ট্রাবল শ্যুটিং ট্রাবল শ্যুটিং না জানলে কিন্তু কোনো কোনো কিছুই তুমি টিকিয়ে রাখতে পারবে না অনেক দিন ধরে তাই না তো ওই ট্রাবল শুটিংটা আমি কিন্তু নিজে থেকে গাছ রাখতে রাখতে মিনিমাম যে এক্সপিরিয়েন্সটা বেসিক দরকার আমার এখন এসে গেছে আর গুগল তো আছে গুগল বাবা জিন্দাবাদ আরেকটা যেটা স্যাড নিউজ আমার এখন পুরো গাছ নিয়ে খুব একটা স্যাড ফেস চলছে সেটা হচ্ছে আমার বনসাইটা আর তাছাড়া আরেকটা গাছ আছে যেটাকে ব্যাম্বু বলেছিল বাট ইটস নট ব্যাম্বু ফর শোর বনসাইটাকে তো আর আমার আমি আর তাকাতে পারি না ওর দিকে মানে ওর সমস্ত পাতা ঝরে যাচ্ছে যদিও আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যখন আমরা বনসাই কিনেছিলাম নিয়ে এসেছিলাম দোকান থেকে বলেছে যে এই গাছটা কিন্তু যখন তুমি নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যাবে তখন প্রথম দুটো তিনটে সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু সমস্ত পাতা ঝরে যাবে বাট ডোন্ট ফ্রিক আউট পাতা আবার গজাবে আর থিংস উইল বি ফাইন এখন গাছটা লিটারেলি ন্যাড়া হয়ে গেছে অথচ প্রথম দু সপ্তাহ তিন সপ্তাহ বলেছিল এখন কিন্তু বহু মাস হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি ছ মাস হয়ে গেছে খুব দাম দিয়ে কেনা গাছ ওই দুটো গাছ 
শুধু দাম নয় তার সাথে একটা অনেক বড় ইমোশনাল কানেকশন হয়ে যায় সেই গাদ দুটো আমার খুব প্রিয় সেগুলো মরে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে দেখো আরেকজনে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে তাকে নিয়ে কোলে নিয়ে কথা বলি তো গাছ দুটো মরে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে আমি সিরিয়াসলি কুল করতে পারছি না যে কি করলে ঠিক হবে কোনোভাবেই কিছু ঠিক করে উঠতে পারছি না গাছগুলো এত বড় সাইজ মানে খুব বড় ইনডোর প্লান্টস আর কি এগুলো তো এত বড় সাইজ ওদেরকে যে বাইরে নিয়ে গিয়ে একটু ড্রেন করাবো পুরো পটটা সেটার উপায় নেই এক নম্বর সন্দীপের কোমরে ব্যথা দু নম্বর আমার পক্ষে একা ওই গাছ টেনে বাইরে নিয়ে গিয়ে ড্রেন করানো সম্ভব এই দেখো আমাদের সেই বনসাই গাছটা লিটারেলি ন্যাড়া হয়ে গেছে চার পাঁচটি পাতা বেঁচে আছে সেগুলো প্রচণ্ডভাবে ড্রাই হয়ে হয়ে পড়ে যাচ্ছে অথচ ডালগুলো কিন্তু বেঁচে আছে ডালগুলো যে একেবারে শুকিয়ে গেছে তা না ডালগুলো সবুজ হয়ে আছে এ দেখো ডালগুলো কিন্তু বেশ সবুজ সুতরাং মরে যায়নি কিছু ডাল মরে গেছে আমি জানি আমি সেগুলোকে ভেঙে ফেলে দিয়েছি কি যে করব বুঝতে পারছি না মানে কোনোভাবে আমি কুল কিনারা করতে পারছি না এটা কিভাবে যে বাঁচাবো আমি জানি না আর তার মধ্যে এখানে দেখো তোমরা দেখতেও পাচ্ছ দেখো সাদা সাদা কি ধরনের পোকা এসেছে এই পোকাগুলো কি নষ্ট করে দিচ্ছে না কি করছে আমি বুঝতে পারছি না পোকাগুলোকে ছাড়ানোটাও একটা বড় সমস্যা তুলোর মতো দেখতে পোকাগুলো দাঁড়াও তোমাদের অন্য গাছটা দেখায় এই হচ্ছে সেই আরেকটা গাছ যেটাকে আই থিঙ্ক ব্যাম্বু বলে বিক্রি করেছিল বা আমার এখন এক্সাক্টলি নামটা মনে নেই পাতাগুলো আস্তে আস্তে অনেকগুলো পাতা এরকম ঝুঁকে গেছে নিচে পাতা অনেক ছিল এখন অবশ্য নতুন পাতা গজিয়েছে এটা পুরোটাই নতুন পাতার একটা সেট পুরনো পাতাগুলো সমস্ত মরে গেছে আর প্রত্যেকটা পাতার মাঝখানে মাঝখানে এরকম একটা পাতা তৈরি হচ্ছে যেখানে কালার নেই মানে বেসিক্যালি পাতাগুলো মরে যাচ্ছে আর এরকম খুলে খুলে নিচে ঝুলে যাচ্ছে এটাও বুঝতে পারছি না যে এটা কি জল জলের অভাবে হচ্ছে নাকি বেশি জল পড়ছে বেশি জল পড়ছে না আমি জানি সেটা আর এই টাবগুলো খুবই ভালো কারণ যদি বেশি জল পড়ে ওটা নিচে চলে যায় ওটা মানে পচতে দেয় না আর কি ইয়েটাকে রুটটাকে আচ্ছা তোমাদের আরও দেখাই কিছু গাছ জানো তোমরা এই ঘরটা প্রচণ্ড খারাপ অবস্থা কারণ লন্ড্রিটা করে এনে এখানে আমি রেখেছি ভাজ করা হয়নি এই হচ্ছে গাছ আমার এখানে আছে এই গাছগুলো এই গাছটা যেমন খুব গ্রিন ছিল এখন একটু পেল আর একটু পার্পল রং নিচ্ছে এটা উইথ টাইম কালার চেঞ্জ হয় মানে সূর্যের প্রেজেন্স থাকা বা না থাকা একটা অনেক বড় ম্যাটার করে যায় এইটা বরাবরই একটু ডার্ক পার্পলের দিকে এখন একটু পেল হচ্ছে আমার মনে হয় যেহেতু সানলাইট পাচ্ছে না তাই জন্য আর এটা তো আছেই এটা যে কতটুকু একটা গাছ এসেছিল মানে সন্দীপ কিনে এনেছিল আর আমি এটাকে জড়িয়ে 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 এখন কত বড় যে গাছটা হয়েছে সেটা আর বলে বোঝাতে পারবো না অনেক বড় হয়েছে আর বাইরে তো তোমরা আজকে দেখতেই পাচ্ছ হুম সমস্ত বরফ গলে গেছে চূড়ান্ত বৃষ্টি পড়ছে কিন্তু বলছে আজকে রাত থেকে বরফ পড়বে এবং টানা বরফ পড়বে এই সপ্তাহটা পুরো অনেক দিন ধরে একটা ভাবনা আমাকে খুব বদর করছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে চ্যানেল নেমটা টিউবার অ্যান্ড লাইফ আমরা ঠিক কানেক্ট করতে পারছি না আমাদের সাথে ওই নামটা যেন ঠিক কানেক্টেড হতে পারছে না তো অনেক দিন ধরে ভাবছি আমরা খুব তাড়াতাড়িও হতে পারে চ্যানেলের নামটা চেঞ্জ করব কিন্তু আমরা নিজেদের ওই চ্যানেলের কি নাম দেব সেটা ভেবে উঠতে পারছি না তো তোমাদের কোনো সাজেশান থাকলে আমাদেরকে অবশ্যই জানিও এমন কিছু নাম ভেবে জানিও যেটা আমাদের দুজনের নামের সাথে কানেক্টেড বা কোনোভাবে তোমাদের সাথে তোমরা বেশি খুশি হবে এরকম একটা নাম যেটা হতে পারে সেরকম একটা নাম জানিও আমরা ওই নামের মধ্যে থেকে একটা নাম চুজ করব তারপরে আমরা নামটা চেঞ্জ করার কথা সিরিয়াসলি এক্সিকিউট করব এই হলো আজকের দিনের আপডেট যেটা তোমাদের বললাম আর আজকের লগটা তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানিও আমার গাছ নিয়ে যে প্রবলেমগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম সেগুলোর কোনো যদি সলিউশন তোমাদের জানা থাকে তোমরা যারা নতুন দেখছো আজকে আমাকে তোমাদের যদি আজকে আমাদের ব্লগ দেখে ভালো লেগে থাকে তাহলে বাকি ব্লগুলো চেক করে দেখতে পারো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে ফেলো সাবস্ক্রাইবার না বাড়লে ভালো লাগে না মানে মনে শান্তি হয় না আর মনে হয় যে আমি এত তোমাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি যেন পৌঁছে উঠতে পারছি না তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব করো আমাদের খুব ভালো লাগবে আর আরও নতুন নতুন ইন্টারেস্টিং ব্লগ করার জন্য অনেক বেশি মোটিভেশন পাবো আমরা তাছাড়া 
তোমরা যারা পুরনো আমাদের ভিউয়ার্স যারা এখনো আমাদেরকে দেখছো আমাদের প্রত্যেকটা ব্লগ দেখছো তাদেরকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের পাশে থেকো এইভাবে আমাদের সাথে থেকো ব্লগ দেখতে থেকো আর অবশ্যই কমেন্ট আর লাইক করতে ভুলো না ভালো থেকো টাটা